എന്താണ് കീമോതെറാപ്പി എന്തിനാണ് കീമോതെറാപ്പി കീമോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ കീമോ കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴിഞ്ഞ മുടി വീണ്ടും വളരുമോ ക്യാൻസറിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചികിത്സാ രീതികളിൽ ഒന്നാണ് കീമോതെറാപ്പി ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ കോശങ്ങൾ പടരുന്നത് തടയുന്നതിനും ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കീമോതെറാപ്പി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കൊപ്പമോ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിക്കൊപ്പമോ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യാം കീമോതെറാപ്പിക്കൊപ്പം ചില പുതിയതരം ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം ഗുളികകളോ കുത്തിവയ്പുകളോ ആയി നമുക്ക് കീമോ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലിനിക്കിലോ ആശുപത്രിയിലോ വെച്ച് ഐ വിയിലൂടെ കീമോ ചെയ്യാം ഡോക്ടർമാർ ഇതിന് ഇൻഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാനും പുതിയ ആരോഗ്യമുള്ള കോശങ്ങളെ വളർത്താനും ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടി ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കണം കൂടാതെ പ്രതിദിനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഓരോ ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ കീമോ ഡോസുകൾ എടുക്കേണ്ടതായി വരും ഇത് നിങ്ങളുടെ അർബുദ വളർച്ചയെ എങ്ങനെ ഏതു തരം എന്നിവയെ ബാധിച്ചിരിക്കും അർബുദത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രമേഹം ഹൃദയം വൃക്ക കരൾ ക്യാൻസർ തുടങ്ങി മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗചരിത്രം എന്നിവയെയും ബാധിച്ചിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യണം ഒരു ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈ കോശങ്ങൾ പുതിയ ട്യൂമറുകൾ വളർത്തുകയോ ക്യാൻസറിനെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നാൽ കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകൾ അർബുദത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള രോഗലക്ഷണമായ വേദനയെക്കുറിച്ച് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും കീമോയ്ക്ക് കഴിയും ഡോക്ടർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് നിലവിലുള്ള ട്യൂമറിനെ കുറയ്ക്കുവാനും കീമോതെറാപ്പി നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് കീമോതെറാപ്പി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകൾ അർബുദമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നു രക്തക്കുഴലുകളിൽ അർബുദ കോശങ്ങൾ വളരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും അർബുദം ബാധിച്ച കോശങ്ങളുടെ ഘടനയെ ആക്രമിച്ച് അവ നശിപ്പിക്കുകയും പുതിയ ട്യൂമറുകൾ വരാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ കീമോതെറാപ്പിയിൽ മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടിയും കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ഒക്കെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പാർശ്വഫലങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കീമോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്നവയെ അക്യൂട്ട് എഫക്ട് എന്നും കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നവയെ ഡിലേഡ് എഫക്ട് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു കീമോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചികിത്സാ വേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് മുടികൊഴിച്ചൽ ഛർദിൽ വായിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ പ്രതിരോധശേഷി കുറയൽ തുടങ്ങിയവ ഈ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അക്യൂട്ട് എഫക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിരോധശേഷി കുറയുകയും അതിനാൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങളാണ് ഡിലേഡ് എഫക്ട്സ് കീമോ കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴിഞ്ഞ മുടി വീണ്ടും വളരുമോ കീമോതെറാപ്പിയെ പറ്റി നിരവധി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇന്നുണ്ട് കീമോ ചെയ്താൽ മുടി സ്ഥിരമായി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് മിക്കവരും കരുതുന്നത് ഇത് അർബുദ ബാധിതരായ സ്ത്രീകളിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മുടി കൊഴിയുന്നത് പേടിച്ച് കീമോതെറാപ്പി വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട് അർബുദ കോശങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ പെരുക്കൽ തടയുകയാണ് കീമോതെറാപ്പിയുടെ ലക്ഷ്യം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വളരുന്നത് മുടിയുടെ കോശങ്ങളാണ് കീമോതെറാപ്പിക്കും വിധേയമാകുമ്പോൾ ഈ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച തടയപ്പെടും പക്ഷേ കീമോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ് രോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയാൽ മുടി പഴയതുപോലെ കിളിർത്തു വരികയും ചെയ്യും കീമോ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ചികിത്സയ്ക്കിടയിലും അതിനുശേഷവും നിങ്ങളുടെ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികരണം സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ ട്യൂമർ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ശാരീരിക പരിശോധന രക്തപരിശോധന എക്സ്റേ പോലുള്ള ഇമേജിംഗ് സ്കാനുകൾ തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ വിലയിരുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചികിത്സ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഡോസുകളോ ചികിത്സാ രീതികളോ നിർദ്ദേശിക്കും കീമോതെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് പലരും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡ് ഫോർവേഡ് ടു ഗുഡ് ഹെ